हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव इंजीनियरिंग आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं आपको उस सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो सवाल के साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में छोड़ा था वो सवाल कुछ इस तरीके से था कि अगर ऐसा कोई मेरे पास ग्राफ है जो कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में या फिर एग्जाम में आ जाता है जो कि कंप्लीट ग्राफ नहीं है एज यू कैन सी वन और थ्री इस वर्टेक्स के बीच में कोई भी एज मौजूद ही नहीं है तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं तो इस कंप्लीट ग्राफ के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने स्पैनिंग ट्री आप जनरेट कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ तो उसका जवाब क्या है वो कैसे करोगे मेथड क्या है कौन सा थ्योरम यूज करोगे तो वो जवाब लेके मैं इस वीडियो में आ गया हूं यहां पे अगर दोस्तों आपके पास कंप्लीट ग्राफ होता है तो तो फिर कोई टंटा ही नहीं है टेंशन ही नहीं बिकॉज यहां पे आपके पास रिजल्ट रिजल्ट है इसे यूज कर लो और सिंपली आपका आंसर जो है अबाउट द काउंट ऑफ स्पेनिंग ट्री वो आ जाएगा यानी के एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंप्लीट ग्राफ को एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन दैट रिस्पेक्टिव ग्राफ और जो आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री दैट कैन बी जनरेटेड बाय दैट रिस्पेक्टिव गिवन ग्राफ इज गिवन बाय एन रेस टू एन माइनस टू तो ये फॉर्मूला लगा के रिजल्ट लगा के आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो द नंबर ऑफ स्पेनिट्री फॉर अ कंप्लीट ग्राफ लेकिन ऐसो के लिए क्या ऐसो के लिए एक थेरम है इसके लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास दैट इज अ किर्च ऑफ थेरम भाई किर्च ऑफ थेरम क्या है इट इज काइंड ऑफ अ सोल्यूशन फॉर सच काइंड ऑफ ग्राफ ऑल्सो कि भाई जहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने स्पेनिंग ट्रीज हम जनरेट कर सकते हैं फॉर दिस रिस्पेक्टिव ग्राफ बराबर है तो वो कैसे होगा तो सबसे पहला स्टेप जो है उस थेरम का वो ये है एक तरीके से आप कह लो कि आपको एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो जनरेट करनी है अब ये मैंने वन टू थ्री क्या लिखा है एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो कितने की जनरेट करनी है थ्री बाई थ्री की वाई बिकॉज इस रिस्पेक्टिव ग्राफ में आपके तीन वर्टाइसेज हैं तो आपको थ्री बाई थ्री की एडजेसेंसी मैट्रिक्स जनरेट करनी है और इसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा कि अगर दो वर्टेक्स के बीच में एक एज मौजूद है तो डिनोटेड बाय वन और दो वर्टेक्स के बीच में अगर कोई एज मौजूद नहीं है तो डिनोटेड बाय जीरो सिंपल सी बात है तो पहली बात जो मैं करना चाहूंगा इसमें वो ये है कि डायगनल एलिमेंट्स को मैं जीरो से मार्क करना चाहूंगा वाई बिकॉज यहां पे हमने सिंपल ग्राफ कंसिडर किया हुआ है यहां पे कोई भी सेल्फ लूप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसीलिए जीरो ले लिया आगे वाली बात क्या है कि क्या वन और टू के बीच में कोई एज मौजूद है यस yes. वन और थ्री के बीच में नहीं तो उसे जीरो से डिनोट किया टू और वन के बीच में यस yes. टू और थ्री के बीच में यस yes. थ्री और वन के बीच में कोई एज नहीं है थ्री और टू के बीच में एक एज है तो इस तरीके से मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स जनरेट हो गई है इसके बाद का जो अगला स्टेप है वो ये है कि किरचो भाई साहब ने तीन नियम बताए उन तीन नियम को फॉलो करके हमें एक और नया हमारा मैट्रिक्स जनरेट करना है ओके okay, जो कि हम यहाँ पे जनरेट करेंगे तो पहला नियम क्या है उसका पहला नियम यह है कि भाई जो आपके डायगनल एलिमेंट्स हैं इन दिस केस आपके डायगनल एलिमेंट्स क्या है जीरोज हैं तो वो जो आपके डायगनल जीरोज हैं इन्हें आपको रिप्लेस करना है विद द डिग्री ऑफ दैट रिस्पेक्टिव नोड विद द डिग्री ऑफ दैट रिस्पेक्टिव नोड यानी कि इन्हें अभी हमें रिप्लेस करना है बाय द डिग्री ऑफ द रिस्पेक्टिव नोड फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे पहले रिप्लेस करना है इस जीरो को तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस जीरो बाय द डिग्री ऑफ वर्टेक्स वन बराबर है तो ये वर्टेक्स वन तो वर्टेक्स वन की डिग्री क्या है वन वाई इट इज वन बिकॉज उस वर्टेक्स से आपकी कितनी एजेस मिली हुई है बराबर है कि नहीं मीन्स इंसिडेंट आप कह सकते हो कि कितनी आपकी एजेस इंसिडेंट ऑन दैट रिस्पेक्टिव वर्टेक्स तो यहां पे फिलहाल तो मुझे एक ही एज से ये रिस्पेक्टिव आपका वर्टेक्स दिख रहा है कनेक्टेड बराबर तो इसकी डिग्री कितनी हो गई वन हो गई फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो वर्टेक्स टू है दिस वर्टेक्स टू हैज टू इंसिडेंट एजेस ऑन इट ओके तो यहां पर मैं उसकी डिग्री क्या लिखूंगा लिखूंगा उसी के साथ मतलब इस जीरो के लिए हमने डिग्री टू प्रेफर किया ओके डिग्री ऑफ वर्टेक्स टू प्रेफर किया इस जीरो के लिए हम डिग्री ऑफ थ्री प्रेफर करेंगे अब ये जो है इसकी कितनी भैया डिग्री वन है बराबर सो so मीन्स इसका ताल्लुक सिर्फ एक एज के साथ ही है इस वर्टेक्स का ताल्लुक दो एजेस के साथ था तो यहाँ पे उसकी डिग्री टू है इन सिंपल वर्ड्स बराबर आगे बढ़ते हैं जो दूसरा नियम है वो ये है कि भाई जो आपके नॉन डायगनल जो आपके नॉन डायगनल वंस है उन्हें आपको रिप्लेस करना है बाय माइनस वन तो जितने भी आपको डायगनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जगह पे अगर वन दिखता है तो तुरंत उसको पकड़ो और माइनस वन से रिप्लेस करो तो यहाँ पे यहाँ पे मुझे चार वन दिख रहे हैं उन्हें मैं माइनस वन से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस वन है माइनस वन है माइनस वन है और माइनस वन है और तीसरा जो नियम है कि जो नॉन डायगनल जीरोज हैं उन्हें वैसे ही रहने दो डोंट डू एनीथिंग उन्हें जीरोज ही रहने दो कोई टंटा नहीं है मस्त है वो रहने दो उनको तो भाई यहाँ पे दो जीरोज है ये और ये ये मैंने ऐसे रख दिए अब ये जो भाई तैयार हुआ ये आपका बह
को फैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट यू हैव टू फाइंड अब समझ लो मैं इस एलिमेंट का मुझे को फैक्टर फाइंड करना है तो आपके दिमाग में सवाल होगा भाई ये को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं तो उसका सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको यहां पे बता देता हूं किस तरीके से फाइंड करना है फॉर एग्जांपल मुझे को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा इस एलिमेंट से जुड़ा हुआ जो रो है यानी कि ये वाला रो उसे कैंसिल कर दो और ये जो वाला जो कॉलम है उसे कैंसिल कर दो और फोकस करो सिर्फ ये वाले पार्ट पे बचे हुए मैट्रिक्स पे इसका डिटरमिनेंट निकाल दो आपको आपका आंसर मिल जाएगा आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट बराबर है आपको आपका जो रिस्पेक्टिव आंसर है वो यहां पे मिल जाएगा ओके नाउ लेट्स डू द थिंग इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट निकालना तो आता है ये बड़ा सिंपल सी बात है टू इंटू वन माइनस माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू वन एंड फाइनली हमें जो मिलता है दैट इज वन तो हमें क्या मिला वन इज द आंसर वन इज द आंसर मतलब क्या कि इस रिस्पेक्टिव ग्राफ के लिए एक स्पेन इंट्री जनरेट हो सकता है एक ही एक मतलब क्या कि वो खुद ही जो ग्राफ है इट इज इट सेल्फ कैन बी सर्व एज अ स्पेनिंग ट्री ये खुद अपना स्पेनिंग ट्री है यहाँ पे एज यू कैन नोट इट तो यही वो एक स्पेनिंग ट्री है जो कि हम जनरेट कर सकते हैं बाय दिस रिस्पेक्टिव ग्राफ आई होप आपको दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और भी अच्छी तरीके से इसे क्लियर करने के लिए एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे चार वर्टेक्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर एक किरचो थेरम लगा के देखते हैं और समझते हैं कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं थोड़ी चीज़ों को और फिर उसे देखेंगे समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो